குட் மார்னிங் சாந்தினி குட் மார்னிங் ராம் இப்போ நம்ம கடந்த சில வாரங்களாக வந்து இன்வென்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு இன்வென்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் ஸ்லைசர் இருக்கு இல்லையா பிரெட் கட் பண்ணுறது ஆமாம் அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டோ ஃப்ரெட்ரிக் ரோவெடர் அப்படின்றது தான் இன்வென்ட் பண்ணார் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து அவர் இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காரு ஓகே பட் அதோட வேலையை அவர் எப்போ ஆரம்பிச்சார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆயிருக்கு ரொம்ப பெரிய ஆமாம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆயிருக்கு அவர் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு நேர்களுக்கும் ராம் நம்ம கேன் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்கல்ல நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட் கிடையாது <laughs> 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 <la
இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக கன்னிகைகளுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்க இந்த தலைப்பிலான பாடலை நாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் பாடல் பதினேழு அதிசயமான வழியுடையாள் அரவிந்தமில்லாம் துதிசய ஆனன சுந்தரவல்லி துணை இரதி பதிசயமானது அவசயமாக முன் பார்த்த விரதம் மதிசயமாக அன்றோ வாமபாகத்தை வவ்வியதே தேவியை பற்றி தேவியினுடைய திருவுருவ வர்ணனையை செய்யலாம் என்று முயற்சி பண்ணுகிறார் அவருடைய அதிசயமான வடிவம் அந்த அதிசயமான வடிவத்திற்கு என்ன உதாரணம் சொல்லலாம் அபிராம பெற்றரே பின்னாலே சொல்லுவார் அருணாம்புயத்தும் என் சித்தாம்புயத்தும் அமர்ந்து இருக்கும் தருணாம்புயமுலை தையல் நல்லாள் தகை சேரணையென கருணாம்புயமும் வதனாம்புயமும் கராம்புயமும் சரணாம்புயமும் அல்லால் கண்டிலேன் ஒரு தஞ்சமுமே என்று சொல்லுவார் அம்புயம் என்று சொன்னால் தாமரை என்று பொருள் இறைவனுடைய திருமுகத்தை தாமரையாக வருணிப்பது நம்முடைய மரபு கண்களை தாமரையாக சொல்லுகிறோம் இறைவனுடைய திருமுகத்தை தாமரை போல இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்திலே அந்த மலர்ச்சி என்பது தமிழிலே அந்த மலர்ச்சி தாமரை பார்த்தாலே ஒரு பேரழகாக இருக்கும் ஆயினாலே தான் தேவாரம் சொல்லும் பூவினுக்கு அருங்கலம் பொங்கு தாமரை ஆவினுக்கு அருங்கலம் அறநஞ்சாடுதல் கோவினுக்கு அருங்கலம் கோட்டம் இல்லது நாவினுக்கு அருங்கலம் நமசிவாயவே என்று சொல்லும் ஒரு பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பூஜையிலே முக்கியமாக இடம் பெற வேண்டிய மலர் தாமரை மலர் தாமரையை ஆயிரத்தி எட்டு தாமரை மலர் வைத்து திருவீழி மிழலையிலே கிருஷ்ண பரமாத்மா பூஜை செய்தார் ஆயிரத்தி எட்டு தாமரை மலர்களை தினசரியாக பூஜை செய்ததன் காரணமாக ஒரு நாள் ஒரு தாமரை மலரை இறைவன் குறைக்க தன்னுடைய கண்ணையே இடந்து அப்பினார் என்று திருவீழி மிழலையினுடைய புராணம் நமக்கு சொல்லுகிறது அதன் காரணமாகத்தான் திருமாலுக்கு சக்கரத்தாழ்வாரை எம்பெருமான் பரிசாக கொடுத்தார் மாலுக்கு சக்கரம் அன்று அருள் செய்தவன் என்று சேந்தனார் பாடுவார் அப்படி தாமரை மலரினாலே பூஜிப்பது மிக அழகாக ஆனந்தமாக இருக்கும் தேவிக்கு தாமரை மலரை சூட்டினாலே நமக்கு மனதிற்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அந்த தாமரை மலரைத்தான் பொதுவாக உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ஆனால் அபிராமி பெற்று யோசிக்கிறார் தாமரை மலரை நாம் உதாரணம் சொல்லுகிறோம் ஆனாலும் இப்பொழுது கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போமே தாமரை மலரை விட தேவியினுடைய அதிசயமான வடிவம் இருக்கிறது ஆகையினாலே என்ன சொல்லுகிறார் தாமரை மலர் தேவியினுடைய முகத்தை பார்க்க சென்றது அப்படி பார்க்க சென்ற பொழுது தாமரை மலர் தான் தோற்று போனதாக எண்ணியதாம் தோற்று போன தன்மையினாலே அது வணங்குகிறது அரவிந்தமெல்லாம் துதிசய ஆனன சுந்தரவல்லி தாமரை மலர்களே நாணி வணங்கக்கூடிய தன்மைக்கு தேவியினுடைய திருமுகம் இருக்கிறது அதிசயமான வடிவுடையாள் அரவிந்தமெல்லாம் துதிசய ஆனன சுந்தரவல்லி தேவியினுடைய திருமுகம் இருக்கிறதே தாமரையே வணங்கக்கூடிய அளவிற்கு மிக சிறப்பான அழகான திருமுகம் மிக அழகான தொடர்ந்த ஒரு செய்தியை திருமணம் தொடர்பான அந்த மன்மதன் ரதி தொடர்பான செய்தியை வரலாற்றை இங்கே பதிவு செய்கிறார் மன்மதன் இந்த உலகத்திலே எல்லோரையும் மயக்கி இல்லறத்திலே ஈடுபட செய்பவன் இந்த ஆண்டிற்கே மன்மதா ஆண்டு என்று பெயர் பொதுவாக மன்மத ஆண்டிலே திருமணம் ஆகாதவர்கள் எல்லோருக்கும் திருமணம் ஆகும் என்று பெரியவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படி இந்த திருமணம் ஆகக்கூடிய தன்மையில் இருக்கக்கூடிய ஆணுக்குள்ளாகவும் பெண்ணுக்குள்ளாகவும் சென்று இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கிற பொழுது அவர்கள் மனதிற்குள்ளாக ரதியும் மன்மதனும் ஒளிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்வார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் இரண்டு பேரும் சரி சொல்லுகிறார்கள் அப்படி கணவனும் மனைவியுமாக இருக்கக்கூடிய ரதியும் மன்மதனும் எல்லோரிடத்திலும் தங்களுடைய திறமையை காட்டுவார்கள் பிரம்மாதி தேவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லோரும் மன்மதனுக்கு மயங்கி போய் கிடக்கிறார்கள் திருமாலும் எங்கே போய் கிடக்கிறார் அந்த சூழ்நிலையிலே சிவபெருமானை பார்வதி தேவியினுடைய திருமணத்திற்காக இல்லறத்திலே ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி தேவர்களெல்லாம் பிரம்மர் தலைமையிலே முடிவு செய்து மன்மதனை எம்பெருமான் மேலே பானம் போட சொல்லுகிறான் என்ன பானம் மலர் அம்புதான் பானம் ஆனாலும் கூட மலர் அம்பினாலே வீசினாலும் எம்பெருமான் தவக்கோலத்திலே இருக்கிறார் தெற்கு நோக்கி இருக்கிறார் கல்லால மரத்தின் கீழே அமர்ந்து தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் கல்லாலின் புடை அமர்ந்து நான் மறை ஆரங்க முதற் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் நால்வருக்கும் வாக்கு இறந்த பூரணமாய் மறைக்க அப்பாலாய் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி சொல்லாமற் சொன்னவனை நினையாமல் நினைந்து பவத் தொடக்கே வெல்வாம் என்று திருவிளையாடற் புராணம் சொல்லும் அப்படி எம்பெருமான் தியானத்தில் இருக்கிறார் மன்மதன் போக மறுக்கிறான் தயங்குகிறான் ஆனாலும் கூட தேவர்களெல்லாம் ஒரு நல்ல காரியத்திற்காக நீ செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி மன்மதனை தயார்படுத்தி அனுப்புகிறார்கள் 
ரதி கூட தடுத்து பார்க்கிறாள் அவர் தியானத்தில் இருக்கிறார் தியானம் முடிந்து கண்களை திறக்கிற பொழுது நிலை என்னாகும் என்று தெரியாது என்று சொல்கிறார் ஆனாலும் ரதியை சமாதானப்படுத்தி தேவர்கள் உற்சாகப்படுத்த தன்னுடைய மலர் அம்பை எம்பெருமான் தட்சிணாமூர்த்தி திருக்கோலத்திலே இருக்கிற பொழுது விடுகிறான் மன்மதன் எம்பெருமான் கண்களை திறந்து பார்க்கிறார் கண்களிலே இருந்து அனல் கக்க மன்மதன் எரிந்து சாம்பலாகி போகிறான் பிறகு பார்வதி திருக்கல்யாணத்தின் பொழுது அவனை எழுப்பி ரதியினுடைய கண்களுக்கு மட்டும் தோன்றுமாறு எம்பெருமான் அருள் செய்தார் என்பது பின்னால் உள்ள வரலாறு அப்படி மன்மதனையே எரித்து சாம்பலாக்கி காமத்தை ஜெயம் செய்தவர் எம்பெருமான் துணை இறதி பதி சயமானது அபசயமாக முன் பார்த்தவர் அப்படி மன்மதன் தேவ் பிரம்மாதி தேவர்களையெல்லாம் மயங்க செய்திருக்கிறான் திருமாலை மயங்க செய்திருக்கிறான் ஆனால் மன்மதனை தோற்க செய்தவர் சிவபெருமான் மன்மதனை தோக்க செய்தவரை அந்த சிவபெருமானை அவருடைய திரு உடலிலே பாதியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு தேவி அருள் பாலித்திருக்கிறாள் அருளை பெற்றிருக்கிறாள் என்று சொன்னால் தேவியினுடைய வெற்றி இருக்கிறதே மிகச்சிறந்த வெற்றி என்று நூல்கள் பேசுகிறது அதிசயமாக அன்று வாமபாகத்தை வாபினாள் அந்த அதிசயமான வடிவுடையாள் இருக்கிறார்களே மதிசயமாக அன்றோ வாமபாகத்தை வவ்வியதே சாக்கியார் நாயனார் என்று ஒருவர் இருந்தார் சாக்கியர் அவர் எம்பெருமான் மீது கல்களை எல்லாம் கற்களை எல்லாம் பொறுக்கி பொறுக்கி வீசுவார் எப்படி பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் ஒரு சமணர் அந்த பக்கம் வந்தார் இந்த கல்லை எடுத்து எம்பெருமான் மேலே போடலாம் என்று சொன்னார் அவருக்கு தெரியவில்லை கல்லை எடுத்து எடுத்து எம்பெருமான் மீது போட்டுக்கொண்டே வந்தார் தன் மீது கல் எரிந்தாலும் கூட அவருக்கும் கூட அருள் பாலித்தார் என்று மிக அழகாக பெரிய புராணம் பேசுகிறது ஆனால் தன் மீது மலரம்பு எரிந்தானை மன்மதன் அந்த மலரம்பு எரிந்த மன்மதனுக்கு எம்பெருமானுடைய அருள் கிடைத்ததா என்று சொன்னால் கிடைக்கவில்லை அவன் கண்கள் தீப்பொழியினாலே இறந்து போனான் மாண்டு போனான் அந்த மன்மதனை வெற்றி பெற்றார் சிவபெருமான் என்று சொன்னால் அந்த சிவபெருமானை வெற்றி பெற்றவளாக தேவி இருக்கிறாள் மதிசயமாக அன்றோ வாமபாகத்தை வவ்வியதே அப்படிப்பட்ட தேவி இருக்கிறாளே அவள் எம்பெருமானுடைய இடப்பாகத்தை என்னாலும் தன்னுடையதாக ஆக்கி கொண்டிருக்கிறாள் என்று சொன்னால் இந்த வெற்றி இருக்கிறதே மிகச்சிறந்த வெற்றியாக இருக்கிறது என்று பதிவு செய்கிறார் அபிராமிப்பட்டார் அவன் அம்பினாலே எம்பெருமானை மயக்கலாம் என்று நினைத்தான் தோற்று போனான் ஆனால் தேவி அன்பினாலே தனக்குரியவராக ஆக்கி கொண்டாள் உலகத்தினுடைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிகப்பெரிய சூத்திரம் இதுதான் யாராக இருந்தாலும் கூட அன்பினாலே நாம் ஒருவரை வசப்படுத்தி விடலாம் அன்பினாலே இந்த உலகத்திலே எல்லா செயல்களையும் நாம் ஆற்றி விடலாம் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை என்று சொல்லுவார் மிக அழகாக திருவள்ளுவர் அப்படி அம்பினாலே தோற்று போன மன்மதனுக்கும் அன்பினாலே வெற்றி பெற்ற அம்பிகைக்குமான மிகப்பெரிய செய்தி இது தேவி அன்பினாலே எம்பெருமானுடைய திரு உள்ளத்தை கவர்ந்தாள் தேவி அம்பி அன்பினாலே மிக சிறப்பாக இறைவனுடைய பாதியை பெற்றாள் என்று சொன்னால் அர்த்தநாரீஸ்வர கோலமாக இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கிறோம் தேவியினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த வெற்றி எதற்கு என்று சொன்னால் எல்லா இல்லங்களிலும் திருமணம் நடைபெற வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைக்காக நல்ல வரன் கிடைக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைக்காக அதிசயமான வடிவுடையாள் அரவிந்தமெல்லாம் துதிசய ஆனன சுந்தரவல்லி துணை இறதி பதிசயமானது அபசயமாக முன் பார்த்தவரதம் அதிசயமாக அன்றோ வாமபாகத்தை வவ்வியதே என்ற பாடலை ஒவ்வொரு நாளும் விளக்கை ஏற்றி வைத்து தேவியினுடைய திருச்சன்னிதின் முன்னாலே நாம் மிக மனம் உருகி பாடினோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய இல்லங்களிலே மங்களமும் மகிழ்ச்சியும் இன்பமும் இனிமையுமாக தரக்கூடிய திருமண மங்களங்கள் கூடி வரக்கூடிய அருமையான நற்செய்தியை இந்த உலகத்திலே இந்த விடியற்காலையிலே வேந்தர் தொலைக்காட்சி மூலமாக நாம் பரப்புவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எல்லோருக்கும் நல்ல வாழ்வு அருமையான வாழ்வு கிடைக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையை நாம் பராசக்தியினுடைய திருப்பாதங்களிலே சமர்ப்பணம் செய்து தொடர்ந்து அபிராமியந்தாவினுடைய அருமையான தமிழ் பாக்களை சிந்திப்போம் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆ கேள்விப்பட்ட மாதிரி ஞாபகம் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்கூல் டேஸ்ல கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு நீங்க படிச்சதே இல்ல நான் கேள்விப்பட்டேனே இப்படி கெமிஸ்ட்ரி இல்ல நான் சாந்தினின்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அவன் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ஒரு லீட் கொடுத்தாங்க இது மாதிரி ஒரு விஷயம் பேச போறோம் ஓ அப்படியா ரொம்ப நேரம் மனப்பாடம் பண்ணி வந்து விட்டுட்டு பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே இத கண்டுபிடிச்சதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் தான் அவர் பேர் ராபர்ட் வில்ஹெம் பன்சன் 1855 ல கண்டுபிடிச்சாரு இனிஷியலா வந்து நார்மல் फ्लेம் கேண்டில் லைட்ல எரியும்ல அந்த மாதிரி फ्लेம்ல தான் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் இது உள்ள வந்து நிறைய கலர்ஸ் தெரிய கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டு நான் फ्लेமபிள் फ्लेம் அதாவது வந்து நீங்க பத்த வச்சீங்கன்னா அதிகமா உங்களுக்கு காயம் படாது 
சோ அந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான பன்சன் फ्लेம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு ஓகே சூப்பர் அதாவது எனக்கு என்னதான் யூஸ் இல்லனாலும் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நிறைய யூஸ் ஆற மாதிரி விஷயம் சொன்னீங்க இதே தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா பேரண்டல் கேர் பத்தி பேசிறதுக்காக வந்திருக்காங்க குழந்தை பிறப்பு பயிற்சியாளர் ஆனந்தி ரகுபதி பாத்துடலாமா கண்டிப்பா இது சுகமான சுமைகள் வேந்த டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் சுகமான சுமைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் வித்தியாசமாக என்ன பண்ணணும் அதனால் என்ன விதமான ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் நிறையா பார்த்துட்ருக்கோம் டயட்டில் ஆரம்பித்து அவங்களோட வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் லேபர் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் இந்த மாதிரி நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் இருக்குது இதில் சில கொஷின்ஸ் எதில் வரும் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கிற ஏரியா என்ன டயட்டை பற்றி என்ன சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஷினாக இருக்கிறதுனால அதை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ பேபியோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் பேசியிருந்தோம் பேபியோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கட்டாயமாக இம்பார்ட்டண்ட் ஆரம்பத்தில் ஒரு புள்ளியில் ஃபார்ம் ஆகிறது நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் இருக்கும்போதே கருவா வயிற்றில் இருக்கும்போதே எக்கச்சக்கமான பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செல்லுக்கு மேலே உருவாயிட்டுருக்கு ப்ரெக்னன்சி மதர்ஸ்க்கு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன் செல்ஸோட குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்க அதில் ஆனால் கொஞ்சோண்டு தான் கனெக்ஷன் நடந்திருக்கு அந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு இதை பற்றி நிறையா பார்த்துருக்கோம் மறுபடியும் பின்னாடி பார்க்கலாம் இதில் இடையில் இந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு அம்மா ஏதாவது பண்ணணுமா சாப்பாட்டில் ஏதாவது பண்ணணுமான்னா அஃப்கோர்ஸ் சாப்பாட்டில் நிறையா பண்ணணும் ப்ரோட்டீன் ஃபுட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ப்ரோட்டீன் எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் நிறையா பால் பொருட்கள் பருப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இங்கே ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா எல்லா புரத சத்து உள்ள உணவுகளும் ஒன்றா கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிற மாவு சத்தோடவும் இல்லாட்டி கொழுப்பு ஃபேட்டோட மட்டும்தான் ஜாயின் ஆயிருக்கு நீங்கள் நான்வெஜிடேரியன் நல்லா சாப்பிட்றீங்க ஓகே அதில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஆனால் அதில் நிறைய ஃபேட்டும் இருக்குது ஃபேட் என்ன பண்ணணும் ஃபேட் எக்ஸஸாக போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொலஸ்ட்ரால் வரும் அங்கங்கே பிளாக்கேஜ் வரும் ஸோ ஃபேட் வெயிட் போடுவோம் ஸோ ஃபேட் இல்லாமல் எப்படி சாப்பிட்றது ப்ரோட்டீனை வழி இல்லை பருப்பு நிறைய எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் வெஜிடேரியன் ப்யூர் வெஜிடேரியன் வச்சுக்கலாம் நிறைய காய்கறிகள் பருப்பு எடுத்துப்பேன் ப்ரோட்டீனுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பருப்பில் என்ன இருக்குது எக்கச்சக்கமான கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட் நிறையா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அதே தான் அதிகமாக வெயிட் போடுவோம் நிறையா கேஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இது எல்லாமே எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது ஸோ நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ப்ரோட்டீன் எடுத்தீங்கனாலும் எய்தர் கார்போஹைட்ரேட்டும் ஃபேட்டும் சேர்ந்தே தான் வரும் ஸோ நான் நிறைய ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கொஞ்சம் பல்கியாக இருப்பாங்க ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணலைன்னா ஸோ கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நல்லாவே முட்டை சாப்பிடுங்க மஞ்சளும் வெள்ளை எல்லா கருவும் சாப்பிடுங்க ஆனால் கொஞ்சம் அதிகமாக உடம்புக்கு வேலை கொடுங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி ஃபிசிக்கலி கொஞ்சம் அதிகமாக மார்னிங் ஈவினிங் ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நிறைய பருப்பெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் அந்த கேஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறது பருப்பில் நிறைய பருப்பு சாப்பிட்டாலே கொஞ்சம் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு சில இணை உணவுகள் இருக்குது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இல்லை அதுக்கும் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இப்படி ப்ரோட்டீனை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறதுக்கு சில சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போக சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சில பயிர் வகைகள்லாம் கட்டாயமாக தினப்படி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ டயட்டை மட்டும் மாற்றிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் சில பிக்சர்ஸ்லாம் காட்டுவோம் ஒரு அம்மா ப்ரெக்னென்சி ஃபுல்லாக நல்ல டயட் எடுத்திருக்காங்க நல்ல டயட் எடுத்தாலே நிறையா நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க ரொம்ப தேவையில்லாமல் தூக்கம் வராது அதே மாதிரி தூங்காமையும் ரொம்ப தூக்கம் குறைவாகவும் இருக்காது இன் பிட்வீன் பேலன்ஸ்டாக இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் கொஞ்சம் சிரித்த முகமாகவாவது இருப்பாங்க கோவப்படாமல் ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க பழகுவாங்க ஸோ டயட் வந்து ரொம்ப மெயின் விஷயம்னு வைங்களேன் ஸோ ப்ரெக்னென்சிலையும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த டயட்டை எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கு நல்ல பிளட் சப்ளை இருக்கும் நல்ல செல்ஸ் எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் சொன்னால் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் செல்ஸ் வருதுன்னா அப்போது நினச்சி பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை செல்ஸோடு அந்த குழந்தைங்க பிரெயினில் நடந்துட்டுருக்கு கனெக்ஷன் இந்த கனெக்ஷன் எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக தெளிவாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரெக்னென்சி ஃபுல்லாக ஒரு மதர் எதையுமே கேர் பண்ணிக்கல எந்த டயட்டுக்குமே இம்பார்ட்டன்
அந்த குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நாளைக்கு நீ மேக்ஸ் படிக்க மாட்டேங்கிற சயின்ஸ் படிக்க மாட்டேங்கிற உனக்கு மெமரியே இல்லை கான்சன்ட்ரேஷனே இல்லை நீ யார்கிட்டையும் பழக மாட்டேங்கிற சொன்ன பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிற இப்படிலாம் நீங்கள் பேசி எத்தனை கஷ்டப்பட்டாலும் அது பிரெயினில் ஒன்றுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அதனால் ஆரம்பம் இங்கே நடக்குது ஊமில் இருக்கும்போது இருந்தே ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ரொம்ப ஹாப்பியாக அந்த மதர் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டாங்க எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கேர் பண்ணி ப்ரெக்னென்சியை கொண்டு போனாங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் டைமுக்கும் எல்லாத்தையும் அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கும் ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ ஒரு நினச்சது நடக்கலைனா கூட பிரெயின் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் நாங்கள் ரொம்ப விளையாட்டாக சொல்லுவோம் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் பிராணியாமா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராணியாமா மெடிடேஷன் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவுமே மாற்ற முடியாது அதே ஹஸ்பண்ட் அதே ஒய்ஃப் அதே மதுரின்லா அதே வீடு அதே சுச்சுவேஷன் அதே ஆஃபீஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு பிராணியாமா பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை காலையில் பிரிஸ்க்காக ஏதாவது பண்ணி இந்த மாதிரி பிரெயினை ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு போயிருந்தீங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்கெல்லாம் அப்படியே தான் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வேறு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ வெரி சிம்பிள் அதனால் நம்மளை தான் மாற்றிக்கணுமே ஒழிய யாரையும் மாற்ற முடியாது ஸோ ப்ரெக்னென்சியில் இது மாதிரி நிறைய பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது நான் எக்கச்சக்கமாக பேசியிருக்கோம் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் இன்றைக்கி நீங்கள் எவ்வளோ அமைதியாக எவ்வளோ எமோஷ்னலாக டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் அமைதியாக போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பேபிஸ் ரொம்ப 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 எக்ஸம்பிளரியாக வருவாங்க ஸோ இதுக்கு நிறையா பேசினோம் இதுக்கு மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டு டயட் வந்து ப்ரெக்னென்சி கேர் என்ன மாதிரி எப்படி தூங்கணும் எப்படி படுக்கணும் அந்த மாதிரி சில டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ்னு சொல்லலாம் ப்ரெக்னென்சியில் எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டாக சொல்லலாம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தா அது ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் இப்போல்லாம் சொல்கிறது சன்லைட்டில் கொஞ்சம் நேரம் எக்ஸ்போஸ் ஆகுங்க ப்ரெக்னென்சி லேடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே நாட் ஓன்லி ஐடி நிறைய ஆஃபீஸ் போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் போயிட்டு நைட்டு தான் வீட்டுக்கு வராங்க இன் பிட்வீன் வெளியில் வெயிலில் வர்றதே இல்லை சன்லைட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி சோர்ஸ் ஃபார் விட்டமின் டி இன்றைக்கி இந்தியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பர்சன்டேஜ் ஸ்கின் டிசீஸில் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறையா பேர் தே ஆர் ப்ரோன் டு ஸ்கின் டிசீஸ் ஸ்கின் டிசீஸ் வர்ற நிலமையில் இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஓசோன் லேயர் ஏர்லாம் பொல்யூஷன் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் வேறு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் ரீசன் ஸோ ஸ்கின்னுக்கு நிறையா வந்து ஃபுட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் தனியாக இருக்குது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது மெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வேன் சன்லைட்டில் நீங்கள் ஒரு பத்து மணிக்கு மேலே வேணாம் காலையில் பத்து மணிக்குள்ள அதே மாதிரி ஈவினிங்கில் ஒரு மூணு மணிக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது ப்ரெக்னென்சி லேடிஸ்க்குன்னு சொல்லலை எல்லாத்துக்குமே சன்லைட்டில் போனால் நல்ல விட்டமின் டி கிடைக்கும் ஸோ விட்டமின் டியோட ஒரே சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் தான் நீங்கள் எவ்வளோ தான் கால்சியம் நான் நிறைய பால் குடிக்கிறேன் நிறைய கால்சியம் ரிச் ஃபுட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் விட்டமின் டி உடம்புல இல்லை அப்படின்னா அந்த ரெண்டையும் மாற்றி ஜாயின் பண்ணி போனுக்கு அது கொடுக்காது அதனால் விட்டமின் டிக்காக எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எஸ்பெஷலி அவங்களோட குழந்தைங்க பிறக்கும் போதே விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சியோடு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கலில் படித்தேன் ஸோ இது வந்து எவ்வளோ வேதனைக்குரிய விஷயம் நாளைக்கு அந்த குழந்த நாலஞ்சு வயசில் எப்படியும் விழுந்தால் எலும்பு கிராக் ஆகிடும் பத்து வயசில் அச்சுன்னு தும்புனா எலும்பில் கிராக் வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அதனால் கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் டி அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகுங்க இது நாங்கள் இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் நடக்கும்போது இந்த சீக்ஸ் எல்லாம் ரெட் ஆகிற அளவுக்கு இங்கே சூடு வர்ற அளவுக்கு பாடியில் வந்து அந்த ஹீட் இறங்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த விட்டமின் டி வந்து உங்கள் உடம்புல உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகணும் ஆனால் இன்னொன்று நிறைய லோஷன் எல்லாம் போட்டுட்டு கையில் முகத்தில் எல்லாத்துலேயும் லோஷன் போட்டுட்டு சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது கொஞ்சம் இந்த ஸ்கின்னில் சன்லைட் டைரெக்டாக ரியாக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது
கையே வைக்கலைன்னா கூட அந்த சில திக்காக எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப இறுக்கமான இருக்கிற ஸ்கின் டோன் உள்ளவங்கெல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆக சில லைன்ஸ் எல்லாம் வரத்தான் செய்யும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா முன்னாடி இருந்தே மாய்ச்சரைசர் சிலர்லாம் செவன்த் மந்த்தில் கேட்பாங்க லைட்டாக ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வர ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா மேடம் ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வருது என்ன போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ப்ரெக்னென்சியில் முன்னாடி இருந்தே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் தேர்ட் மந்த்லேருந்தே நல்ல பாடியை கூலாக வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிற மாதிரி பாடி ஸ்கின்னுக்கான சில எக்ஸசைஸ் அதாவது தம்பிக்கான சில எக்ஸசைஸஸ்லாம் பண்ணுங்கள் அந்த மசில்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிளாகிட்டு இருக்க 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 எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது பெருசாக ஒன்றும் ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வராது கண்டிப்பாக ஏதாவது லோஷன் போடுங்க ஆயில் போடுங்க நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற நல்ல ஆயில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் லோஷன் அப்படின்னா குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியாக இருந்தால் ஆயில் இல்லை குளிக்கிறதுக்கு அப்புறமா இருந்தால் கண்டிப்பாக லோஷன் லோஷனில் மாய்ச்சரைசர் ரொம்ப நேரம் இருக்கிற மாதிரியான செலக்ட் பண்ணி விட்டமின் இ இருக்கிற மாதிரி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் இல்லாமல் பண்ணலாம் பாடி கூலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபுட்டில் அதுவும் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அதுக்கடுத்தது எப்படி படுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க உட்காறது படுக்கிறது நிறைய ஆஃபீஸ் போகிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ நேரம் உட்காரணும் ஒரே நேரத்தில் உட்காந்து வேலை செய்யலாமா காலை கீழே தொங்க வச்சு கீழே உட்காந்துருக்கலாமா இந்த மாதிரி சில டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சில ஈஸி எக்ஸசைசஸ்லாம் நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி இன்னும் ப்ரெக்னென்சி கேர் விஷயத்தில் நிறையா இருக்குது என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி நிறையா தகவல்களோடு உங்களை மறுபடியும் அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் நன்றி சாந்தி இப்போ உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லையா பொட்டேட்டோ இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட ட்ரீட் அப்படின்னு போனோம்னா டிஃபால்ட்டா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி அவ்வளோ டேஸ்ட் அமெரிக்கன் ரெஸ்டாரண்ட் மட்டும் தான் போறீங்களா இல்லைங்க கேஎஃப்சி அது அமெரிக்கன் தான் இல்லையா ஓகே ரோல் ஆகுது எனக்கு ஓகே அது மாதிரி இப்போ நம்ம வெளில ட்ரீட்னு போனோம்னா நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அது மாதிரி டேஸ்டியான ஃபுட் வகைகளில் வந்து பொட்டேட்டோ கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த பொட்டேட்டோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டில இருந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் வேர்ல்டு லெவலில் வந்து ஒரு பஞ்சம் ஏற்பட்டது அதாவது கிடைக்காம இருந்த டைம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூத்தர் பேர் பேங்க் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து பிளான் பிரீடர் அவர் வந்து எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட பிளான் வெரைட்டிஸ் வந்து அவர் பிரீட் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இந்த பொட்டேட்டோ ஸ்கேர்சிட்டியை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்காக இடாஹோ பொட்டேட்டோ அப்படின்னு ஒரு புதிய வகை பொட்டேட்டோ வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அது சாப்பிடல அதுக்கப்புறம் நார்மலா நேச்சுரலா கிடைக்கிற உருளைக்கிழங்க கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பட் அந்த டைம்ல வந்து அந்த ஸ்கேர்சிட்டியை மீட் பண்றதுக்கு வந்து இவர் இடாக போட்டுட்டு கண்டுபிடிச்சு நிறைய உருளைக்கிழங்கு பெரியர்களுக்கு ஒரு தெய்வமா இருந்து தெய்வமா இருந்திருக்காரு வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு காலை வணக்கங்கள் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நம்பிக்கை தரக்கூடிய விஷயமாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பல சவால்களை நம்ம சந்திக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் பொருளாதார ரீதியாக சமூக ரீதியாக கல்வி ரீதியாக தொழில் ரீதியாக பட் இந்த எல்லா சவால்களையும் சமாளிக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய நலவாழ்வு தான் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் வரைய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நலவாழ்வு நல்லா இருக்கணும்னு அந்த காலத்தில் பண்ணின ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு புரிதல்னால தான் அந்த அடிப்படையில் ஒருத்தர் நலமாக இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறத வந்து மெஷர் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது வந்து உடல் எடை சரியான அளவு உடல் எடை இருக்கிறது வந்து ஒரு நலத்திற்கான மிக முக்கியமான ஒரு குறியீடு உடல் எடை குறைவாக இருந்தோம்னா என்னென்ன நோய்கள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கணிப்பு இருக்குது அதே மாதிரி உடல் எடை கூடினால் என்னென்ன நோய் வரலாம் என்னென்ன நோய் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற கணிப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு நபர் வந்து அவருடைய வயதுக்கு ஏற்ற அவருடைய உயரத்திற்கு ஏற்ற எடையில் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த அடிப்படையில் வந்து நிறைய இன்றைக்கு வந்து குழந்தைகள் சின்ன குழந்தைங்களில் இள வயதில் இருக்கிறவங்க சரியான உடல் எடை இல்லாமல் இருப்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒல்லியாக இருக்கிறத வந்து சில பேர் வந்து நாகரிகமாகவும் அழகாகவும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப மெலிந்து இருப்பதும் ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பதும் குறிப்பாக வந்து பெண் குழந்தைகள் வந்து நிறைய ஒல்லியாக இருக்கிறத வந்து ஒரு அழகின் குறியீடாக நினைக்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க சரியான இடையில் அவர்கள் இல
ஒரு வயதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவுதான் சாப்பிட்டாலும் என்ன நல்ல உணவுகள் எடுத்து கொண்டாலும் இல்லை விலை உயர்ந்த சத்தான உணவுகள் கூட எடுத்துக்கிட்டா கூட எடை கூடுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் மரபு ரீதியாக நம்மளுடைய அப்பா அம்மா உடல் எடை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்காங்க அப்படின்னா குழந்தை பருவத்தில் குழந்தைகளும் வந்து கொஞ்சம் உடல் எடை குறைவாக தான் இருப்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து தாய் தகப்பன் ரொம்ப மெலிவாக இருந்துட்டு குழந்தை ரொம்ப குண்டாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறது வந்து சரியான ஒரு விஷயம் கிடையாது இன்னொரு சில விஷயம் என்னென்னா தன்னுடைய பெற்றோர்கள் தங்களுடைய தாத்தா பாட்டி அவர்களுடைய குழந்தை பருவத்தில் ரொம்ப மெலிந்து இருந்தாங்கன்னா அதே ஒரு பாரம்பரியத்தினுடைய பார்வை இருப்பதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது முதல் விஷயம் ஒல்லியாக இருக்கும் பொழுதும் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கணும் பல ஒல்லியாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து தெரியாமல் அவர்களுக்கு கணச்சூடு இருப்பதோ இல்லைன்னா வந்து ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க இல்லையா பல நேரங்களில் அது கணிக்கப்படாமலே போயிடுது ஒரு சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் சரியாக சாப்பிடல அதனால தான் மெலிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வெறும் சாப்பாட்டக்கறை மட்டும் பார்த்துட்ருப்பாங்க ஆனால் பின்னணி காரணமாக பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இளங்காசம்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அது பெரிய அளவில் சிம்டம் இருக்காதனால அது வெளியே தெரியாமல் பெரிய நோயாக காட்டாமல் இருக்கும் ஆனால் மெலிந்தே இருப்பாங்க அவர்கள் வளர்ந்து ஆளாகும்போது பதினஞ்சு வயது இருபது வயது தாண்டும்போது வேறு ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் நோய் எதிர்பார்ச்சல் குறையும் பொழுது டக்குன்னு அவர்களுக்கு வந்து அந்த காசத்தினுடைய அறிகுறிகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் அது நுரையீரலை பாதிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது உறுப்புகளை காசநோய் வந்து எலும்புகளையோ குடலையோ மூளையோ எந்த இடத்துல வேணாலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால் ஆரம்பத்தில் மெலிந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன காரணத்தினால மெலிவு பாரம்பரியமாகவே அந்த குடும்பத்தில் மெலிவாக இருக்குன்னா அதிகமாக அலட்டிக்க வேண்டியதில்லை அப்படி இல்லாமல் நல்லா உணவும் சாப்பிட்றோம் குடும்பத்தில் மற்றவர்கள் நல்லா குண்டாக தான் இருக்காங்க இவங்க மட்டும் இந்த குழந்தை மட்டும் மெலிவாக இருக்காங்க அப்படின்னா முதல் விஷயம் வந்து ஆரோக்கியத்தில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்கணும் சரி இளங்காசெல்லாம் இல்லை ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் இல்லை வேறு என்ன காரணத்தினால மெலிந்திருக்குன்னா புரதம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை நல்ல புரத உணவு சாப்பிட்டாலும் அந்த புரதத்தை உடம்பு உட்கரைக்கிற தன்மை வந்து குறைவாக இருக்கலாம் அதுலது ஒரு புரதத்தை ஜீரணித்து கொழுப்பை ஜீரணித்து உடம்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான நொதிகள் ஈரலிருந்து சுரக்கக்கூடிய நொதிகள் இறைப்பையில் வர வேண்டிய அமிலங்களும் நொதிகளும் குறைவாக இருக்கலாம் அப்போ அதை வந்து நம்ம கூடுதலாக உணவோடு சேர்த்து கொடுக்கணும் சில குழந்தைகளுக்கு பசியே இருக்காது எவ்வளவு தான் வந்து நல்ல நல்ல உணவுகளை எடுத்து கொண்டு வந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் இது வேண்டாம் நான் எனக்கு இது பிடிக்காது சரி பிடிச்சதாக ஒரு உணவு சொல்லு அப்படின்னா எதுவுமே ஒரு பிடிச்ச உணவுமே தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்றது கிடையாது ஒரு நாள் சாப்பிட இன்னொரு நாள் சாப்பிட மாட்டேன்ட்டு இருக்குது அப்போ பசியை நம்ம தூண்டணும் நம்ம உடலில் வந்து பசியை தூண்டுறதுக்குன்னு சில உணவுகளை அந்த காலத்தில் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க பஞ்ச தீபாக்னி அப்படிங்கிறது அதில் ஒரு விஷயம் இந்த பஞ்ச தீபாக்னி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஏலம் சீரகம் இந்த அஞ்சையும் நல்ல மேல் தோலெல்லாம் சீவிட்டு வறுத்து பொடி பண்ணி அந்த பொடி எப்பொழுதும் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கணும் கடைகளில் கூட இப்போல்லாம் கிடைக்குது பஞ்ச தீபாக்னி பொடியை பஞ்ச தீபாக்னி சூரணம் அப்படிம்பாங்க இந்த பொடிக்கு ஈக்குவலாக நல்ல நாட்டு வெள்ளம் ஹைட்ரேட் சேர்க்காத வெள்ளம் சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கிட்டு ஒல்லியாக சாப்பிட மறுக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் தேனில் குழைச்சி உணவுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது நல்ல பசி தீய தூண்டும் அப்போ பசித்து அந்த குழந்தை வேணும்னு வரும் பொழுது கூடுதலாக நல்ல புரதம் சேர்ந்த உணவுகளை முதல் தேர்வாக கொடுக்கணும் புரதம் சேர்ந்த உணவுனா என்ன முதல்ல வந்து நிறைய பயிர்கள் பயிர்களில் நிறைய புரதம் இருக்குது பாசிப்பயிர் வெள்ளை கொண்ட கடலை சிவப்பு கொண்ட கடலை ரஜ்மா கடலை இது மாதிரி பொட்டுக்கடலை இது மாதிரி பயிர்கள் நிறையா எடுத்துக்கணும் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்புன்னு ரொம்ப விலை உயர்மான கடலை தான் வேணும்னு அவசியம் இல்லை பயிர்கள் தான் வேணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த சாதாரண பயிர்களே உடல் எடையை கூட்டுவதுக்கு நல்லாயிருக்கும் வெண்பொங்கலும் இட்லியும் கூட மிகச்சிறப்பான அளவில் உடல் எடையை கூட்டுவதற்கு உதவி செய்கிற ரொம்ப எளிய உணவுகள் அந்த உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நல்ல சிவப்பரிசி அவளும் கொஞ்சம் நல்ல மிளகட்டு தான் பாசிப்பயிரும் அதை வந்து தேங்காய் திருவலோடு சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நல்ல ஒரு இள வயதில் மெலிந்து இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உடல் எடையை கூட்டுவதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைகளாக இருக்காங்க ரெண்டு வயது குழந்தை மூணு வயது குழந்தை ரொம்ப ஏழு கிலோ தான் இருக்குது எட்டரை கிலோ தான் இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்கன்னா நேந்திரம் பழம் அந்த நேந்திரம் பழத்தை வந்து நல்ல கனிவாக இருக்கக்கூடிய நேந்திரம் பழத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அழகாக கொஞ்சம் போல் தேன் விட்டு ஏலக்காய் தூள் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாலை நேரத்தில் சும்மா ஒரு பத்து துண்டு போல் தினசரி எடுத்துக்கொண்டே வந்தாங்கன்னா அதுலேயும் வந்து அந்த உடல் எடை கூடும் ரொம்ப கை குழந்தைகளுக்கே பால் ஊட்டி வரக்கூடிய பருவத்தில் தாய்ப்பாலுக்கு
அந்த பொடியில் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சி லேசாக கொதிக்க வச்சோன்னா கஞ்சி ஆகிடும் அந்த கஞ்சியில் தேவைப்பட்டால் நல்ல பசும்பால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டு அந்த நேந்திரம்பழ மாவு கஞ்சி கொடுத்தோம்னா கை குழந்தைகள் வந்து நல்ல உடல் எடை வேகமாக கூடுறதுக்கு ஒரு எட்டு மாதம் ஒன்பது மாதத்தில் கொடுக்க வேண்டிய திட உணவுகளில் மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதே மாதிரி அரிசி கஞ்சியோ ராகி கோல் கஞ்சியோ கொடுத்தோன்னா அதில் வந்து நல்ல செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் பா வந்து ஒரு அஞ்சாறு சொட்டு வந்து போடணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சவலை குழந்தைகளுக்கு இல்லைன்னா வந்து ப்ரீமெச்சூர்டாக பிறந்த பேபிஸ்க்கு வந்து வெயிட்டு கூட்டுறதுக்காக நவீன மருத்துவர்கள் கொடுக்கறதே பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் தான் இன்றைக்கி கொடுக்குறாங்க ஆனால் நம்மளுடைய பாரம்பரியமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திட உணவுகள் ஆரம்பிக்கும் போது எந்த கஞ்சி செஞ்சாலும் இந்த செக்கில் எட்டின ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயை வந்து ஒரு அஞ்சாறு சொட்டு போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி வந்து அந்த சிறு வயதுலேயே நம்ம எடையை கூட்டிடணும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபேட் செல்ஸ்ன்னு இருக்குது கொழுப்பை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த செல்கள் அது வந்து குழந்தை பருவத்தில் நல்லா ஏ அதனுடைய வளர்ச்சியை கொடுக்கல அப்படின்னா ஒரு மூணு வயது நாலு வயது வரைக்கும் அந்த குழந்தை ரொம்ப மெலிந்தே இருக்குதுன்னா அப்படின்னா வருங்காலத்துலேயும் அது எப்பொழுதும் ரொம்ப ஒரு புஷ்டியான ஒரு குழந்தையாக வருவதற்கு வாய்ப்புகள் மிக குறைவு பல நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூணு வயதில் அவர்களுடைய அந்த அடலசன்ஸ் ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் ஒரு எடை உயர்வு கூடும் ஆனால் மூணு வயது ரெண்டு வயதில் ரொம்ப மெலிந்தே இருந்தாங்கன்னா அந்த பதிமூணு வயதில் கூடினாலும் அவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் இருபது இருபத்தைந்து வயது வரும்போது சரியான உடல் எடையோடு இருப்பார்களாங்கிறது ரொம்ப சந்தேகமான விஷயம் அதனால் புரதம் சேர்ந்த உணவை நல்லா கொடுத்துக்கணும் தேங்காய் பால் கொடுக்கணும் தேங்காய் எண்ணெய் சொட்டுக்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து புலால் உணவுகளை எடுத்தோன்னா நல்ல மீன் கோழிக்கறி இதெல்லாமே உடல் எடையை கொஞ்சம் கூட்டுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் அது நாட்டுக்கோழியாக எடுத்துக்கிறது ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிற கடல் மீன்களை பயன்படுத்திக்கிறது முட்டை அடிக்கடி எடுத்துக்கிறது இதெல்லாம் எடையை கொஞ்சம் இயல்பாக கூட்டக்கூடிய விஷயம் நிறைய புட்டி உணவுகள் வந்து சந்தையில் வந்து உடல் எடையை கூட்டுறோன்னு விற்கிது அதுவும் பல பல உடல் பயிற்சி நிறுவனங்களில் பெரிய பெரிய டப்பாவாக பக்கெட் சைஸ்லாம் வந்து நிறைய புரதங்கள் வெளிநாட்டிலருந்தெல்லாம் இறக்குமதி கொடுக்குற பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரியான உணவுகளுக்கு வந்து போகாமல் பாரம்பரியமாக வீடுகளில் வந்து நாம் பயன்படுத்துகிற சத்து மாவு கஞ்சி இந்த மாதிரியான பழங்கள் இதை எடுத்துக்கொண்டாலே உடல் எடை தேவையான அளவுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் கொடுக்காமல் உடல் நல கேடும் கொடுக்காமல் படிப்படியாக உயரும் அதோடு சேர்ந்து பயிற்சி நல்ல உடல் பயிற்சியும் வேணும் பித்த உடம்பாக இருக்கிறாங்கன்னா என்ன சாப்பிட்டாலும் மெலிஞ்சே இருப்பாங்க அப்போ பித்தத்தை குறைப்பதற்கு ஆண்களாக இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப எண்ணெய் பலகாரங்கள் எண்ணெயில் சேர்ந்த உணவுகள் எடுக்காமல் இருக்கிறது பெண் குழந்தையாக இருக்காங்க பித்தம் அதிகமாக இருந்து வெள்ளைப்படுதல் இருந்து அதனால் மெலிந்து போகிறாங்கன்னா நல்ல வெள்ளை பூசணிக்காய் கூட்டு வெள்ளை பூசணிக்காயில் செய்த உணவுகள் கொடுக்குறது சோற்று கற்றாழையில் செய்த லேகியம் சோற்று கற்றாழையை வந்து நேரடியாக சாராக கொடுக்குதுன்னா பித்தம் குறைந்து உடல் சூடு குறைந்து இயல்பான உடல் எடை கூடுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் முதல் விஷயம் எடை குறைவாக இருக்கோன்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கோமாங்கிறத குடும்ப மருத்துவரை பார்த்து உறுதிப்படுத்தி கொள்ளணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது உறுதியாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன அக்கறைகளை தொடர்ந்து செய்துட்டு வந்தாலே மெலிந்த உடலில் நன்றாக ஒரு ஆரோக்கியமாக சரியான உடல் எடையும் கூடுவதற்கு உறுதியான வாய்ப்பு இருக்கும் இருக்கும் <laughs> பண்ணிட்டாரு <laughs> ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இவர் பேர்லேயே காப்பி ரேட்டும் பண்ணிட்டாரா ஸோ நமக்குலாம் பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குது இந்த கிறிஸ் கிராஸ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அந்த மகான் தான் சொல்லுங்க ஆமாம் ஓகே இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கான பலன்களை சொல்ல வந்திருக்காரு யதார்த்த ஜோதிட செல்வி பார்த்துடலாமா கண்டிப்பா இது யோகம் நல்ல யோகம் வேந்த டிவி நேரர்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நாளானது பார்த்தீர்கள் என்றால் பதினைந்தாம் தேதி ஏழாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு ஆணி மாதம் முப்பதாம் நாள் புதன்கிழமை 
இன்று வந்து ஆனி மாதத்தினுடைய அமாவாசை என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அமாவாசைக்கு உண்டான பூஜை முறைகளை தினம் பின்பற்றுபவர்கள் அதற்குண்டான முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் கண்டிப்பாக நம் குடும்பத்தில் மூத்தார் நீத்தார் பெரியவர்களுக்கெல்லாம் சாந்தப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல விஷயமாக அமாவாசை அன்று உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு உணவு தானம் கொடுப்பது சிறந்த பரிகாரமாகும் அவர்களை நல்ல ஆசையை பெறுவதற்குண்டான எளிய வழிமுறை என்பதையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம் அது அமாவாசை செய்வது பெரிய அவங்கள யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் தரும் தாய் தந்தையர் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடாது என்பதையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்று முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஈடேறும் பயணங்கள் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி ஏற்படுத்தி தரும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் வழக்கு போன்ற விஷயங்கள் சாதகமான அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் எதிர்பார்க்காத பண வரவு பெருமளவு யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் தரும் அஷ்டலட்சுமி கடாட்சம் பிராப்தி கொடுக்கும் என்ற நல்ல நாளை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக செரிமான பகுதியில் மிக கவனம் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் அனுகூலங்கள்லாம் காணப்பட்டாலும் நீங்களாகவே பேசி அதை கெடுத்து கொள்வீர்கள் வெளிவட்டாரும் யோகமும் அனுகூலம் தருவதற்கு தயாராக இருந்தாலும் ஆக்ரோஷப்படுவது கோபப்படுவது ஒன்றுமில்லாத விஷயத்திற்கெல்லாம் ரோஷப்படுவதை அறவே தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் மூன்று குரங்கு பொம்மைகளைப் போல் இருப்பதற்குண்டான முயற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வெளிவட்டாரம் குடும்ப விஷயத்தில் பெரும் அளவு அனுகூலமான காலம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மிதனர் ராசிக்காரர்கள் உத்தியோகத்தில் ஒரு குறைபாடும் காணப்படவில்லை படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் தேக ஆரோக்கியத்தில் குறைபாடு இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனை அதிகபட்ச தேவை அலட்சிப்படுத்துவது பெரும் சிக்கல்கள் நல்ல விஷயங்கள் அனுகூல பிராப்தங்கள் தொட்டத்து தொடங்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் எதிர்பார்க்காத நல்ல செய்தி தொலைதூரத்தில் உண்மையான அமைப்பு எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று வாக்குவாதம் வேண்டாம் பொறுமையாக இருந்தாலே பெரும் அளவு யோகத்தையும் தரக்கூடிய நல்ல நாள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் வங்கி அட்டைகளை வீட்டிலே வைத்து விட்டு செல்வது நன்மை தரும் யாருக்கும் ஜவாப் ஜாமீன் வேண்டாம் தேவையில்லாத செலவுகளை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் பிறர் மெச்ச வேண்டும் என்பதற்காக டாம்பிக செலவு வேண்டாம் மருத்துவ அமைப்பில் சிறு செலவுகள் காணப்படுகிறது குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர் பெற்றோர் உடல்நிலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் தொழிலிலோ உத்தியோகத்திலோ ஒரு குறைபாடும் காணப்படவில்லை சுபவிரய பிராப்தத்துக்கு உண்டான நல்ல செய்தி வருவதற்குண்டான சாத்திக்கூறல் காணப்படுகிறது அதற்குண்டான முயற்சியில் இன்றைய நாளிலிருந்து வளர்ப்பெறிலிருந்து ஆரம்பிப்பது யோகத்தை தரும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் ஏற்றம் அனுகூலம் பெருமளவு யோகம் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் எதிர்பார்க்காத இடத்துல இருந்த நல்ல செய்திகள் கடல் கடந்து நல்ல விஷயங்கள் உத்தியோகத்தில் மேன்மை வார்த்தைக்கு மதிப்பு மரியாதை வண்டி வாகனத்தில் மாற்றங்கள் குடும்பத்தாருடன் தொலைதூர பயணங்களுக்கு அனுகூல பிராப்தம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் உத்தியோகத்தில் நல்ல அமைப்பு நல்ல செய்திகள் அரசு அரசியல் துறையில் இருந்தவர்கள் புதிய பொறுப்புகள் வருவது அரசியல் துறையில் இருந்தவர்கள் விசிட்டிங் கார்டு கூட இல்லாதவர்கள் கூட பெருமளவு ஒப்பந்தம் பெருமளவு பொறுப்புகளுக்கு வருவதுக்கு உண்டான அனுகூல பிராப்தங்கள் படைப்பாளிகளுக்கு பாராட்டு பெறுவது பெண்களுடைய திருமண அமைப்பில் இருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது காதல் திருமணம் பெற்றோர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய அமைப்புக்கு உண்டான நல்ல செய்தி கிடைக்க பெறுவது கடல் கடந்து வியாபாரம் தொழில் அமைப்பு பெறுவர்கள் அதற்குண்டான முயற்சியில் இறங்குவது அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துளா ராசிக்காரர்கள் உத்தியோக மாற்றம் வந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு மேலதிகாரிகளுக்கு உங்களுக்கு இருந்த இடைவெளிகள் குறைவது அந்யோன்யம் அதிகரிப்பது படிப்படியாக நல்ல செய்தி வருவது கடல் கடந்து மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி இருந்தவர்கள் அதற்குண்டான மாற்றங்கள் ஏற்படுவது தன்னம்பிக்கை ஏற்படுவது நீண்ட நாள் தேக ஆரோக்கிய குறைபாடு இல்லாதவர்கள் கூட நீங்கி நல்ல தேக ஆரோக்கிய ஒத்துழைப்பு செய்வது கண்கூடாக பார்ப்பதை மனதிற்கு தெம்பும் சந்தோஷமும் ஏற்படும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விரச்சக ராசிக்காரர்கள் 
கண்டிப்பாக இரவு முழுவதும் காணப்படக்கூடிய சந்திராஷ்டிரமத்தில் சிறிது கவனம் ஆக்ரோஷம் வேண்டாம் வெளிவட்டாரத்திலும் சரி குடும்பத்திலும் சரி சிறு வாக்குவாதங்கள் பெருமளவு சிக்கல்களையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்தலாம் வண்டி வாகனத்தில் மிக கவனம் ஏற்கனவே சனியின் சாராம்சம் உங்கள் ராசியிலே இருப்பதனால் இரவு நேர பயணங்கள் தேவையில்லாத பயணங்கள் அறவை தவிர்த்து கொள்வதும் துக்க பயணங்களுக்கு குடும்பத்தாரனுடன் ஒன்றாக செல்லாமல் தனித்தையாக செல்வதும் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தொழில் அமைப்பில் மிகப்பெரிய அனுகூலங்கள் கடல் கடந்து நல்ல செய்திகள் புதிய பொருள் சேர்க்கைக்கு உண்டான உத்தரவாதங்கள் தன்னம்பிக்கை ஏற்படுவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் துணை அல்லது துணைவியாருடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் இல்லாமல் பாதுகாத்துக் கொள்வது நன்மை தரும் அவர்களுடைய தேக ஆரோக்கியம் நீங்கள் தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மனதிற்கு பிடித்த ஒரு நல்ல செய்தி வருவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்பட்டாலும் சிறு தடைகளால் குலதெய்வ வழிபாடு மிக அவசியம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் அனுகூலங்கள் எதிர்பார்க்காத நல்ல செய்திகள் அரசு துறையில் ஏற்றங்கள் அரசியல் அமைப்புகள் புதிய ஒப்பந்தங்கள் பெரும் அனுகூலங்கள் பெரிய அளவு கான்ட்ராக்டர்களுக்கு பெரும் அளவு தொழில் ஒப்பந்தங்கள் எதிர்பார்க்காத அதிர்ஷ்டம் புதிய மனிதர்களின் சந்திப்பது எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனை நிவர்த்தி வங்கிகள் மூலியம் எதிர்பார்த்து இந்த லோன் அமைப்பினருக்கு பெரும் யோகம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்றம் அனுகூலங்கள் தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் சிறிது கவனம் வயிற்றுபத்திரம் உள்ள கும்பராசிக்காரர்கள் அதிக எச்சரிக்கைகள் அதே சமயம் உத்தியோகத்திலோ கொடுக்கல் வாங்கலிலோ தேவையில்லாத வாக்குவாதம் வேண்டாம் நல்ல நண்பர்கள் ஆலோசனை பின்பற்றுங்கள் தேக ஆரோக்கியம் மட்டும் சிறிது கவனக்குறைவு பெரும் சிக்கல்கள் ஏற்படுத்தலாம் பூர்வீக தோஷம் காணப்படுவதனால் கர்ப்பஸ்திரிகள் சிறிது எச்சரிக்கை அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக வெளிவட்டாரத்திலோ உத்தியோகத்திலோ ஒரு குறைபாடும் காணப்படவில்லை தொழிலமைப்பு மிக சந்தோஷமும் பண வரவில் காணப்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்தியும் ஓரளவு நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய நாளாக காணப்படுகிறது அதே சமயம் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் அவர்கள் கேட்கின்ற கேள்வி கோபப்படுத்தும் மாதிரி இருக்கும் என்பதனால் அதை அலட்சியப்படுத்துங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினரிடம் அவர்கள் தான் அறியாமல் கேட்கிறார்கள் என்பதனால் அதை விட்டுவிட்டு ஆக்ரோஷத்தை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் வெளிவட்டாரம் யோகமாக இருந்தாலும் குடும்பத்தில் சிறிது அனல் காக்கக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுவதனால் நீங்கள் தவிர்த்து கொள்வது நன்மை தரும் மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோக மகிழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சாந்தினி நீங்க மொபைல்ஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மொபைலா மொபைல்லாம் மொபைல் போன் கிடையாது மொபைல்ஸ் நம்ம வின் சைம்ஸ்லாம் இருக்கு தெரியுமா டிசைனுக்கு வீட்ல எல்லாம் தொடர்ந்து இருக்காங்க காத்துல வாசல்ல இருக்கும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யார் கண்டுபிடிச்சது பாத்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் கேடல் அப்படிங்கறவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு இவர் வந்து 20 ஆம் நூற்றாண்டு அதாவது early 20th century ல வந்து இத கண்டுபிடிச்சது வின் சைம்ஸ் இருக்கு வின் சைம்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வின் சைம்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான வீட்ல தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து அந்த இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர்ஸ் அப்படிலாம் நிறைய வந்ததுக்கு அப்புறம் இது மேண்டேட்டரி ஆச்சு எல்லார வீட்லயே ஒருவர் இப்ப வாஸ்து படி வந்து வீட்ல சத்தம் கேட்டே இருக்கணும் கடை நிறைய பேர் வின் சைம்ஸ் போட்டுருக்காங்க சோ ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருந்தது வின் சைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்ட்ஸ் சோ நாளைக்கு வந்து நம்ம நிறைய இன்வென்டர்ஸ் அண்ட் இன்வென்ஷன்ஸ்ோட வரலாம் பட் அதுக்கு முன்ன நாங்க கிளம்பிய டைம் வந்துருச்சு சோ திஸ் இஸ் சாந்தினி மதிவானன் அண்ட் ராம் சைனிங் ஆஃப் फ्रॉम தி டீம் ஆஃப் புத்தம் புது காலை பை Thank you.